before going to uh, another numerical problem uh, we have to discuss about the what will be the electrical frequency on the rotor induced emf yani jab rotor mein emf induced ho raha hai theek hai so uski electrical frequency kya hogi क्या उसकी फ्रिक्वेंसी ज़ीरो हर्ट्स होगी या उसकी फ्रिक्वेंसी वही होगी जो जिस तरह ट्रांसफार्मर का केस आप ले लें तो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी पे जो आप वोल्टेज देते थे ठीक है और सेकेंडरी पे जो इंड्यूस्ड वोल्टेज थी तो उन दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम थी उसका रीज़न ये था कि ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी था वो रोटेटिंग नहीं था एक्चुअली दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसफार्मर एंड इंडक्शन मोटर कि आपका जो इंडक्शन मोटर है एक्चुअली ये एक ट्रांसफार्मर ही है लेकिन इसका सेकेंडरी जो है वो रोटेटिंग है अगर इसका सेकेंडरी रोटेटिंग ना हो ठीक है ये नहीं अगर इसका सेकेंडरी को आप स्टेशनरी रखे तो आपके पास जो आपके पास प्राइमरी की प्राइमरी थ्री फेस सप्लाई की जो फ्रिक्वेंसी है तो वही आपके पास सेकेंडरी की भी फ्रिक्वेंसी होगी ठीक है लेकिन चूँकि इसका रोटर जो है रोटेटिंग है इसका जो सेकेंडरी है वो रोटेटिंग है और यहाँ पे स्लिप का कॉन्सेप्ट आ जाए ठीक है सो आपके पास क्या होगा इसकी इलेक्ट्रिकल फ्रिक्वेंसी जो है वो स्लिप पे डिपेंड करती है ठीक है इफ़ द रोटर आप अ मोटर इज़ लाक्ट यहाँ पर आप देखें If the rotor of a motor is locked so that it can not move, then the rotor will have the same frequency as the stator. On the other hand, if the rotor turns at a synchronous speed, the frequency on the rotor will be zero. What will the rotor frequency for any arbitrary rate of rotation? So any uh, इसका मकसद क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपका rotor जो है stationary है तो आपके स्टेटर और रोटर की इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी सेम होगी लेकिन अगर आपका रोटर और स्टेटर जो है रोटर और स्टेटर जो है वो अगर दोनों सेम स्पीड से घूम रहे हैं तो उनकी कोई ईम प्रोड्यूस नहीं होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होगी ये नहीं जब आपका रोटर जो है वो स्टेशनरी है तो उस केस में आपका स्लिप क्या है वन है क्योंकि वट इज़ द परसेंट स्लिप स्लिप इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोन स्पीड एंड रोटर स्पीड डिवाइड बाई सिंक्रोन स्पीड तो यहाँ पर आप देखें आपका रोटर स्टेशनरी है तो जब आपका रोटर स्टेशनरी हो गया तो ये एन एम क्या हो गया ज़ीरो हो गया और ये एक दूसरे के साथ कैंसिल होकर वन बनाएगा तो जब आपका रोटर स्टेशनरी है तो आपके पास स्लिप क्या है दैट इज़ वन और जब आपका रोटर जो है वो सेम स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है तो आपका स्लिप क्या है ज़ीरो है तो जब आपका स्लिप वन है तो आपका रोटर और स्टेटर की फ्रिक्वेंसी क्या है बराबर है तो एक्चुअली किसी भी आर्बिट्री स्लिप के लिए आपकी रोटर और स्टेटर की फ्रीक्वेंसी का रिलेशन ये होगा कि द रोटर इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द स्लिप टाइम ऑफ द स्टेटर इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी ठीक है रोटर की इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी दैट इज इक्वल टू स्लिप मल्टीप्लाई बाई द स्टेटर इलेक्ट्रिकल फ्रिक्वेंसी अब जब आपका रोटर जो है वो स्टेशनरी है तो स्लिप क्या होगा वन होगा रोटर जब स्टेशनरी होगा तो स्लिप क्या होगा आपका परसेंट स्लिप क्या होगा वो वन होगा तो रोटर और स्टेटर की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी जब आपका रोटर और स्टेटर जो है रोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है और रोटर स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है और आपका जो रोटर है अगर वो सेम स्पीड के साथ रोटेट कर रहे हैं तो स्लिप क्या होगा स्लिप उस केस में ज़ीरो होगा क्यों क्योंकि इन सिंक्रोनस और इन एम जो है वो बराबर हो जाएंगे और जब ये दूसरे से माइनस होंगे तो ये ज़ीरो आ जाएगा तो आपका स्लिप क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा और उस वक्त आपकी रोटर की जो इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी वो क्या हो जाएगी वो ज़ीरो हो जाएगी तो ये आपके पास रोटर की इलेक्ट्रिकल फ्रिक्वेंसी का स्टेटर की इलेक्ट्रिकल फ्रिक्वेंसी का और स्लिप का रिलेशन है अब हम इस पर एक नोमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा